A Tiszató egy hatalmas összetett vízrendszer, amelyet nem lehet egy néhány napos tavaszi horgászat során kiismerni és erről átfogó képet kapni. Ezért úgy döntöttem, hogy visszatérek ide nyáron, ősszel, sőt a tervek szerint télen is. Köszönöm szépen! A célom, hogy kipróbáljam és bemutassam azokat a módszereket, amelyek tőlem talán nem megszokottak, de ezen a víztületen messze a legeredményesebbek. A nyár a Tiszatavon kétség kívül a lakóhajós horgászatról szól. Az ide látogatók zöme összeköt a kellemes a hasznossal, azaz egy gyönyörű vadizi rengetegben pihen, nyaral, miközben horgászik. És tehetik mindezt úgy, hogy akár napokig sem kell a szárazföldre lépni, mert ezek a hajók teljes összkomfortot kínálnak. Legutoljára ilyet az USA-ban láttam, amikor dr. Pula István horgászbarátommal a dél Helutavon horgáztunk egy ilyenről. A legtöbb kiszatali kikötőben ilyen igényesen felszert lakóhajók várják az ideérkezőket, hiszen ezek bérelhetők. Egy ilyen szolgál most főhadiszállásul Takács Péter operatőr kollégámnak és jó magamnak arra a pár napra, amit itt most ebben az időszakban eltöltünk. A helyválasztás soha nem egyszerű. Most sem volt az. Tudomásul kell venni, hogy a Tiszató nem kizárólag a horgászoké. A nyári időszakban nagyon sok vízisport kedvelő látogat el ide, és nem ritkán hatalmas hajoktól hangos és hullámos a víz. Nagyon sok türelemre és visszafogottságra van szükség, hogy ezekből a helyzetekből ne alakuljon ki konfliktus. Éppen ezért egy nyugodtabb, elzártabb öblöt választottam, amely a Sarudi medence 5-ös öblítő csatorna melletti területe. Ez a hatalmas, nyílt vízfölet, ami előttem elterül, normál esetben nyár elején már meghorgázhatatlan lenne. Ugyanis itt mindenhol vízinőményzetnek kellene lenni. Súlyom, tündérfátyol, teljes egészében be kellene, hogy borítsa a vízfeletet. Ezzel szemben csak itt-ott látunk néhány feltörekvő növényszálat. Amíg a vízinövényzet nem sűrűsödik be, amíg ez nem zár össze elvonva a területtől az oxigént, addig szerintem ennek a területnek jónak kell lenni. Nem is túl kemény, de van egy lágyi szap réteg rajta. Egészséges iszap. Szerintem a környéken ez az egyik legígéretesebb hely. A háttérben már látszódik, ahogy törekszik nő föl a növényzet, tündér fátyol és súlyom. Ezzel tettem le a bóját, ahol még nincsen növényzet, viszont a mederfenék enyhén iszapos és márgás részek váltakozásából áll. Biztos, hogy a növényzetet már járja a hal, és az onnan kitérő, kinézelődő, nyílt területre kiúszó hal elsőként a bújó környékén található eletéssel találkozik. Hogy jól kell szállni. Jól a szállítókötél. 
úgy látom lesz némi nehezítő tényező. Saláta már együtt kell kifárasztani. Szép jó reggel, Tiszató! Ó, te jó én! Hírhetem, hogy milyen mélyre nyelt a csalit, ami nem volt kicsi, meg is van. Két szem tigris magyaró, meg egy tornádó papa pixel, ananász. Ez soha nem volt még horgon, száz százalék. Kezemben a nyári Tiszatavi túra első hala, egy igazi gőzgép, egy igazi őserő. Fantasztikus, hogy indul ez a horgászat. Jó súlya van ám ennek a halnak. Olyan 13-14 kg közé teszem. Bár számomra nem feltétlenül a hal súlya, hanem a hozzá kötődő élmény az, ami számít. És egy ilyen fantasztikus fajvizel kifogott 10 kg feletti hal az önmagában már hatalmas értékkel bír. A horgásztúra során 6 napot töltöttünk Takács Péter operatőr kollégámmal a lakóhajón, és örömmel tapasztaltuk, hogy már a második nap reggelén megjelentek az etetésünkön a halak. Mint a képsorokon látható, négy bot volt bejelesítve. Kettő Péternek, kettő pedig nekem. Péter is profi tiszai horgász, bár ő főként a ragadozó halak horgászatában jeleskedik. Látva azonban a körülményeket, jobbnak véltük, hogy mindenki azzal foglalkozik, amihez a legjobban ért. Én horgáztam, míg kollégám vezette a csónakot, irányította a drónt és készítette az itt látható csodálatos felvételeket. Valószínűleg, ha ebből bármelyiket nekem kell csinálni, a végeredmény nem lett volna ilyen látványos. A nagyobb halak húzták és forgatták a csónakot, felkeverték a lágy iszapot, elképesztő erővel küzdöttek. Milyen szép vaskos tükörpont, érdekes, sötét színe van, átvette a környezetének a színeit. A horgászat célja kezdettől fogva egyértelmű volt. A környék legnagyobb pontjait akartam az eretésem közelébe csalogatni és megfogni. Ehhez már az első naptól fogva próbáltam nagyméretű, dupla 24-es boldit is felkínálni a halaknak. Ezzel is szelektálva őket. Erre azonban nem ugrottak rá egyből, sőt, kellett néhány nap, mire a bóly is végszerék is gazdára talált. A távolabbi bóján kb. 245 méterre volt a lakóhajótól. Minden alkalommal csónakadítjuk be a végszeréket, és csónakból fárasztottuk ki a megakasztott halat is. Komoly, összehangolt munka ez. De Péter gyakorlott csónakos horgász, nagy segítségemre volt ebben is. Nagyon kellett arra figyelni, hogy a főzsnor végig feszes maradjon, majd a megérkezéskor lehetőleg ne a vízbe, hanem a lakóhajú padlójára lépjek. Sajnos ez nem mindig sikerült, de legalább kellemes meleg volt a víz. A bóják pontos helyének a meghatározásában nagy segítségemre volt a Fishing Points nevű alkalmazás, amely térképén rendkívül jól látszódik az, hogy általában hol szokott elhelyezkedni ez a súlyon mező. Az egyik bójámat ennek pont a határára, még a másikat a később feltörekvő, felnövekvő súlyomezőnek a kellős közepébe raktam le. Ezt az alkalmazást egyébként jó szívvel ajánlom minden olyan horgásznak, aki ismeretlen vízleten nagyobb távolságban horgászik. Ennek a segítségével pontosan meg tudjuk határozni, hogy milyen távol van a bója és a lakuhajó. 
Továbbá, hogyha esetleg valaki lenyúlná menet közben az egyik vagy másik bójánkat, akkor nem kell újfent megkeresni azt a területet, ahol az eredetést csináltuk, hanem oda visszaviszünk egy másik bóját, vagy egy nátszálat, megjelöljük, és folytathatjuk az eredetést és a horgászatot. A túrát a ponttilalom után június elejére időzítettük. Ekkor még közel sincs annyi turista, mint néhány héttel később, viszonylag nyugodt ekkor még a tiszató. A nagy pont horgászat szempontjából szerintem ez az egyik legjobb időszak. Amire fel kell készülni, az irgalmatlan mennyiségű szúnyog. A naplemente környékén elviselhetetlen mennyiségű van belőlük. Ekkor mindig azon drukkoltam, hogy nem most legyen kapás. A látvány majd minden este elvarázsolt minket. Tiszta időben tökéletesen látszott a mátra, és az ország legmagasabb pontján a kékes tetőn található kilátó. Kellemes meglepetés volt, hogy az első halakat fényes nappal fogtuk, de a legjobb, legeredményesebb időszak az éjszaka. Ahogy haladunk bele a nyárba, ahogy egyre zajosabb és zaklatottabb lesz a víztörlet, úgy válnak a halak is egyre óvatosabbá. A nyár közepétől szinte kizárólag csak éjjel, vagy a kora hajnali, a legcsendesebb időszakokban számíthatunk a kapitális pontok kapásaira. Az éjszaka kellős közepén, hullámzó vízben, egy újabb nagy horgon. Az a baj, hogy folyamatosan egyre erősödik, egyre növekszik a növényzet, és már az előbb olyan mennyiségű zöldséget szedtem föl, ami a Lidl csomójánál meg volt akadva, hogy csoda egyáltalán, hogy eljutottam a halig, de szerencsére Sikerült megszabadítani tőle, és most itt van. A kókusz és tigris. Magyaró. Bújli. Hatalmas gyönyörű tépont. Nem lehet velük betelni. Kora délután kettő és három óra között szoktam általában etetni, tehát naponta egyszer. Ekkor egy nagyobb mennyiséget adok alaknak. Ebben a kettő és három óra közötti időszakban szerintem a legkevésbé aktív a hal, hiszen az eddigi tapasztalatok egyértelműen azt mutatták, hogy a kora reggeli, késő délutáni vagy az éjszakai időszakban aktív a pont ezen a területen, úgyhogy ekkor biztos nem zavarom meg őket, viszont amikor később a potenciális időszakban ide érkeznek, már terített asztal várja őket. Ezek a nagyhalas csalogatóanyagjaim, kókusz és tigrismogyoró ízesítésű bojli, valamint tigrismogyoró mix. Már a koratavasz időszakban megtapasztaltam azt, hogy a kókusz és tigris magyaró ízesítésű blendex eretőanyag, valamint a Champion Kont keveréke adta torony magasan a legtöbb halat. Akkor miért ne szeretnék ezt az ízt? A nagypontjuk is ezért esett a választásom erre. A tigris magyaróval, valamint a ennek különböző keverékeivel Ugye jól látszik, hogy ebben van fekete tigris magyaró, barna tigris magyaró és főtt kukorica. Ezekkel pedig a vadvizeken nem lehet hibázni. Kisebb magot semmiképpen sem adnék nekik, mert azt viszont főzabálhatják a törpehadság. Ezzel viszont remekül lehet őket szelektálni, az eretéstől távol tartani. Alkalmanként kettő dobozzal 
az az összesen 1600 g bólit jutatok be. A magból is kettő zacskó megy be egy egyetetés során. Legkevesebb, legtúlbább kapást csinálta az összes pont közül, amit eddig megfoghattam. Nem a súlya, hanem az ereje az, ami meghatározó ennél a halnál. Ez egy igazi, sértetlen, tiszai nyurga pont, amit a tározóban talált új otthont magának. Én nagyon szeretek horgászni, nagyon szeretek nagy pontyokra horgászni, de ez a módszer, ez a technika, amivel horgászom, hát ez finom a szóval sem túl pörgős horgász módszer. Gyakort eltelnek úgy órák, sőt eltelhetnek akár napok, hogy egyetlen egy kapás nélkül ül itt a türelmes horgász. Jó, persze, lehet, hogy a végén életünk halát tarthatjuk a kezünkben türelmünkért cserébe, de azért azokat az üres órákat, amikor nincs kapás, el lehet tölteni más aktív módszerrel is. Önmagamat hazudtolnám meg, hogyha nem próbálnám ki a metódfigyel technikát itt a gyékényes előtt. A végszerelék és a csalogatanyagok teljes mértékben ugyanazok, mint amiket koratavasszal használtam. A vödörben félzacskó csempionkorn és félzacskó blendex kókusz és tigris magyar ízesítésű etetőanyag keveréke található, a csali pedig az exotikus adonász meg a spécikorn. Ezt tűztem a csali tüskére. Az elektromos kapás jelzőre most nincs szükség, azt kikapcsoltam, a kapást majd a bot spicce fogja jelezni. Nem kell sokat várni az első halra, vajon mi lesz ez? Egy kis ezüstkálász éjezett meg a gumi kukoricára. Ez már nem kárász. Hogy a gyékén szálakat, <gül> beugrott közéjük. Hát nem nádi pontozásra készültem. De úgy látom a Royal Method féderbot ezzel is megbirkózik. Ez egy nagyon szép, legalább kettésfélyi súlyú tükörpont. Azért döbbenetes, hogy 
a metódféder horgászat mennyire gyorsan megmutatja azt, hogy mi a halak lakják a környéket, viszont ugye a méretbeli különbség is látványos. Persze nem kicsi ez sem, de hát közelében sincs azoknak a halaknak, amiket ott bent távol lehet fogni. Mehetünk a csónakba. Szívesen folytattam volna még a metódféderes horgászatot, de szólított a nagypont. Minden mellett egyébként a érdekessége ennek a gyors parcai horgászatnak, hogy nagyon sokan tapasztalják, főleg a nyári időszakban, hogy a törpehartságtól szinte nem tudnak horgászni. Mindent felvesznek, mindent fölzabálnak. Ha a gumikokicával horgásznak, és metódfigyel technikát alkalmaznak, akkor ezek a kellemetlen szúrós ördögök elkövethetők. Pedig az írtásukba besegítenek egyébként a kormoránok is, amelyek ilyenkor ebben az időszakban a legnagyobb számban a törpehacsát fogyasztják. Nagyon bejön nekik ez a csali kombináció. Hát erről beszéltem. A gyékén szélben megfogható átlagos méretű pontyokhoz képest a nyílt vizen óriások élnek. Hát ez nem sokkal nagyobb, mondjuk egy olyan ötszöröse. Termetes, gyönyörű, vaskos darab. Ezen a túrán kettő olyan csali kombináció van, amely kifejezetten jól teljesít. Ezek közül az első, a kikönnyített tigvismogyós csali kombináció. Két különböző csalit használok ehhez fel. Az egyik az a Tornado Pop-up XL, Anonász és Embuti kizesítésben. Ez a rikító sárga szín, ez az avaros vízben is rendkívül feltűnő, garantáltan észreveszi a hal. A másik kedvenc a vadvízi csalim, az az ízesített tigris magyaró, ebből is a turbo tigris, amelyben van normál és van fekete szemű tigris magyaró is. Ebből egy szép nagyot választok, ez a fekete, és kell még egy normál barna szemű változat, mondjuk ez. Nekem a nagypont hízesítésű vagy fantázia nevű változat a kedvencem, talán a legtöbb halat ezzel a változattal fogtam. Ezt a három csalit felfűzöm egy kellően hosszú fűzőtűre, ezt nem hajszállókére fogom felfűzni, hanem egy Bate Frost nevű csali sejemre. Ez egy nagyon erős puha nevezzük cérnának, amely ráadásul hő hatására stopperként is funkcionál. Most én ezt nem fogom öngyújtóval megmelegíteni, viszont arra, hogy felfűzzem ezt a három csalit, tökéletesen megfelel. Rendkívül erős, ezért szeretem. Tehát így belehúzom a csaliba. Itt a végén kaptam egy kellően nagyméretű fület. Ebbe fog belekerülni a stopper. Ebből is mindenképpen ezt a V alakú változatot javaslom, sokkal stabilabban tart, mint bármelyik. Az én mániám az, hogy szeretem még ezt a fekete tigris magyarót egy kicsit megfarigcsálni. Mindkét végéből egy darabkát lepattintok. Ezáltal a szép fehér belseje előtűnik, és a csali még kontrasztosabb lesz. A csali sejmet elvágom és ezt fogom felfűzni a horog mellé. Íme az előre megkötött horogelőke. Fontos, hogy ezt egy hámozható, merev horogelőkéből kössük meg, amely merevségének köszönhetően meggátolja még az áramló vízben is az, hogy esetlegesen a csali kombinációnk visszacsapódjon vagy összetekeredjen, illetve a kisebb halak támadásainak is ellenáll. Ugye itt nagyon sok törpeharcsa van, meg egyéb apró keszekféle, amely folyamatosan piszkálhatja a csalit és föltekerheti, lehetetlené téve, vagy olyan pozícióba helyezve 
a csarit, amely során a később érkező termetes hal ezt fel tudná venni. Ezzel a merebb horogerőkével ez meggátolható. Kellően nagyméretű, de a csali kombinációval összhangot képező porgot választottam, amelyre nem hajszálelőke, hanem egy speciális kisméretű csali forgó került. Ebbe fogom belefűzni és belekötni az előbeutatott csali kombinációt. Belefűztem ebbe a kis karikába a zsinort, majd egy sima, egyszerű csomóval, jó erősen meghúzva, Fixálom. Annyira meg szoktam húzni, hogy ez a kis forgó el is tűnik a csaliban, majd ezt még további két hurokkal rögzítem. A felesleges zsinordarabot levágom. Íme a kikönnyített tigris mogyoró csali kombináció. Ja. Olyan nagy a távolság, hogy nem egyszer a kontaktus felvételesen a hallal. Maragira bízom benne, hogy még rajta van. Most jött be a líder. Egy hatalmas pont. Látta fordulni. Ez ráadásul az a bója, amelyik a súlyomező közepébe lett letéve, amely még ugye nem nőtt föl. Pontosabban nő föl felé masszívan, csak még nem látszódik ki. És ezek között megbújó halakra próbálok horgászni. Közben egyensúlyoznom is kell, hogy bele essek a vízbe. Benne van. Csak bele. Azt a mindent, megcsináltuk. Csak remeg a kép. Te jóságos ég. Óriási. Tökéletesen akadt. Te jó ég, ez nagyon öreg hal. Több mint 80 cm a hossza. Nem tudom, hogy hány ezer pontot fogtam már életemben, de kezem, lábam remegett, amikor megláttam. Nézzétek, mekkora hatalmas melluszonya van. Hátuszonya, mint egy dárda, óriási, farokuszony, a tenyerem elveszik mögötte. Amikor megláttam, tudtam, hogy egy nagyon-nagyon öreg és rendkívül értékes példány akadt a horgomra, amelynek nagyon komoly súlya is van. A tiszató egyik óriása. Minimum 17-18 kg a súlya. Mondhatnám azt is, hogy megvagyok, amiért jöttem, teljesült, de még nincs vége a horgászatnak. A túra egyértelmű célja az volt, hogy az előttem található és az etetés környékére csalogatható halak közül kifogjam a legnagyobbakat. Nyilván ehhez olyan méretű és minőségű csalira van szükség, amelyel meg is foghatók. A túra harmadik napjától a tigris mugyó mixet elhagyva kizárólag bólyóval etettem. Ebből is a kókusz és tigris mogyó ízesítésű választott, választottam. És vagy ebből, vagy pedig a kifejezetten csalizásra ajánlott 
még keményebb és kicsit kikönnyített parafával dúsított vázlatot, a Big Bafters kókusz és tigris mogyró bódit fűztem a hajszállőkére. A kapitális egyedek megfogása érdekében ebből kettőt fűztem a hajszállőkére. A dupla 24-es bólit minimum 2,5-3 cm-re hagytam el a horoktól. És hogy ne tudjon szétcsúszni ez a két golyó, itt egy gumütközővel ütköztettem meg. Biztosra veszem, hogy egy 3-4 kilós hal is ezt a nagynak tűnő csali kombinációt már fel tudja szippantani, csak az nem mindegy, hogy a korok végül a szájába akad -e. Hogyha kellő távolságra hagyjuk a horgot a csalitól, akkor a kisebb méretű halak szájába nem tud belakadni a horog, és bár beszívták, de úgy kifújják, hogy ott van a mederfeléken. Viszont amikor jön egy nagyobb méretű, egy igazán nagy szájmérettel rendelkező kapitális pont, az olyan mére szippantja ezt a csalit, hogy amikor fújná ki, akkor az alsó szájába, annak peremébe vagy oldalra biztos, hogy belakad a horog. És én ő rájuk pályáztam. Az éjszaka hatalmas vihar vonult át ezen a régión. Megmondom őszintén, azon drukkoltam, hogy ne legyen kapás, ne kelljen kijönni. Úgy szakadt az eső, fú, Armageddon volt. Ennek a viharos szele van még itt ebben a régióban. Viszont az is jól megfigyelhető, hogy minél zordabbak a körülmények, annál aktívabb a kapás. Mozgásából itt élve sem ez kicsi. Azt a mindegy, mekkora tőpont. Most gyerem vele! És benne van. Még a szágban is fárasztani kell. Várjál, mama! Ezek a hatalmas pontyok hatalmas szájmérettel is rendelkeznek. Ez is jelzi egyébként, hogy ezek, hát én satsz azt mondom, hogy ez a pontja egy olyan 15-16 kilós lehet, minimum 10 éves, de lehet, hogy még attól is több. Akkor képes ilyen nagyméretű szájat, ilyen hatalmas uszonyokat és gyönyörű testformát kialakítani. Minden percét hihetetlen módon élvezem ennek a túrának, hiszen olyan élményekkel ajándékoz meg ez a tó, amit amíg élek, biztos nem fogok elfelejteni. Közhelynek számít, de garantáltan igaz. Azzal lehet hatékonyabbá és gyorsabbá tenni az ilyen típusú behúzós horgászatokat, ahol azért nem is távolságot kell megtenni, és amire bejut minden végszerelék, azért a sok időt vesz igénybe, hogyha előkészítjük a horogelőkénket felcsőzött állapotban. Én ezt most leszedem, amely az előbb a pontot fogtam, és helyébe egy már a parton fölcsőzött horogelőkét fogok helyezni. Mennyire feltűnő, hogy a pontszájból kiakasztott góli, mennyivel nagyobb méretű, mint a frissen felcsőzött, hajszolókére felfűzött bojli. Ez vízben szerintem egy olyan 30 mm-re dagad meg, de még így is kellően kemény és tapabíró marad. 72 órát simán kibír a vízbe, tehát garantáltan megvárja a később érkező nagy testű halakat is. Nekem szerencsére csak egy olyan 8 oroszlát kellett kb. várni. Ezt késő este frissítettem, és ma reggel húzta el. Mint látható, az ólom kapocsból a kősúly tett a dolgát és elmaradt. A hal megakasztása után ezt most pótlom. Van itt több különböző nehezék. Ez épp amit vigyorog rám, ez 328 g, ez 275 g. Most eléggé erőteljesen hullámzik és fúj a szél, ezért a legnagyobbat ezt a 328 g-osat fogom a kapucsba beleilleszteni. Jól látható, hogy az ulomkapucsnak a 
eredeti pöckét, azt jelentősen megrövidítettem, ahol most belakasztom a forgót, mindösszesen 2 mm-esre hagytam az eredeti 6 mm helyett. Ennek az a lényege, hogy az így rátolt gumikúppal együtt is, ahogy a hal megúrik vele, szinte azonnal le tud akadni, és a feléken tud maradni. Nincs okom a panaszra, hiszen eddig is gyönyörű halakat fogtam, de szeretném még jobban kiszelektálni a környéken tartózkodó halakat, és hát ha tudok még nagyobbakat fogni, ezért csak is kizárólag dupla 24-es bojlival csalizok, illetve csak is kizárólag már bojlival etetek. Természetes ugyanebben a kókusz és tigris mugyoró ízesítésben. Leteszem, egy picit megemelem, és dobok rá pár szem bojlit. A vehúzás végén a megfeszített főzsnorra mindenképpen rá kell csiptetni egy zsinós sülyeztőt. Ez egy nagyon hasznos kellék, mert ebben a rendkívül erőteljesen áramló hullámzó vízben a megyefnéket tapasztja a főzsnorunkat. Itt sokkal nehezebben tud a végszelékünk elsodródni, valamint az itt előttünk közlekedő csónakok, hajók véletlenül se fogják összedni a főzsnorunkat. Nagyon sok kellemetlenségtől tudjuk ezzel megkímélni saját magunkat. Változékony nyár elejé időjárás kedvezett a nagy halfogásnak, valamint a kókusz tigris mogyorós bólis eretés a negyedik naptól fogva mágnesként vonzotta a környék nagypontjait. A nap bármely időszakában lehetett a kapásukra számítani. Ez a gyönyörű tőpont a naplement előtti percekben vette fel a csalit. Pazar látványt e bivajerős hal koronázta meg. Elérkezett az utolsó előtti nap. Van, amikor az ember a zsigerében érzi, hogy valami nagy még vár rá. Valami amelyre egész életében emlékezni fog. Olyan ereje van a halnak, hogy forgatja és húzza a csónakot. Ő az? Ő az, akire oly nagyon vártam. Kemény harcos, nagy pontjú is, de mégsem az, akire annyira vágytam. Elképesztő, milyen erővel bírnak ezek a halak. Van ettől szebb, mint tázat? Lehet ettől tökéletesebb, érintetlenebb egy hal? Folyamatos öröm és vigyorgás ez a túra. Olyan élményekben és olyan fogásokban van részem, amelyre vadvízi körülmények közepette, talán még soha nem volt példa. A végszerelék most is tette a dolgát, gyorsan elhagyta a követ, és ebben a folyamatosan növekvő, erős növényzetben is megvédte, és ő fontos, kifogta a halat. Minden hal szája érintetlen, egyetlen egy horogülötte sebb sem látható benne, csak az enyém. Félelmetes. Tudtam, láttam mindig azt, hogy az elszánt vadvízi horgászok, akik a kiszatavat vallatják, milyen fantasztikus nagypontjukat fognak, 
De ha nem magam tapasztalom, ha nem én fogom ezeket az óriásokat, nem hittem volna, hogy ilyen hihetetlen törzsállománya, ilyen hihetetlen nagypont állománya van ennek a tározónak. Egy kiaknázatlan természeti kincs a nagypont horgászok számára. A tisztató nem csak horgászati szempontból páratlan, hanem a természeti kincsei is mesések. Hogyha valaki rászánja az időt és csónakból körbevarangolja ennek a töletnek akár töredékét is, olyan élményekben lehet része, amely egy élete szól. A tisztató az ide látogató turistáknak és természetkedvelőknek olyan látnivalókat kínál, amelyeket máshol keresve sem talál. Ami itt megszokott, az máshol régen kipusztult vagy sajnos eltűnt. Ez a vége láthatatlan vízterület a hatalmas nyílt merencével, nehezen megközelíthető holtágaival, eldugott morotváival és zegzugos, rendkívül hangulatos csatornáival az utolsó menedéke jó néhány növény és állatfajnak. Annyira vadregényes, annyira szép és annyira hatalmas, hogy sietetetlennek, öröknek tűnik. De sajnos nem az. Ez a vízterület is állandóan változik. Az ember mindinkább a saját képére akar ezt is formálni. Vigyázzunk rá, védjük meg, hogy unokáink ne csak ezeken a felvételeken lássák, hogy milyen is volt. Csak is rajtuk múlik, hogy milyen lesz 20 vagy 50 év múlva. Elérkezett az utolsó nap reggele, és ez a kapás ébresztett minket. Nagyon kemény a pálya. Szemmel láthatólag napról napra egyre sűrűsödik a növényzet. Minden halért kivétel nélkül, amikor a kapáson be kell jönni. Még üresen sem lehet kitekelni a végszeléket, nemhogy halal együtt, mert garantáltan elakadna. Az időjárás cseppet sem kímél minket. Nyár van, őrült nyár. Folyamatosan fúj a szél, de talán pont ez hozza meg a halak kapókedvét. Még az is kell egyensúlyoznom, hogy belen essek a vízbe a folyamatos hullámzás miatt. De ez nem tudom mekkora hal lesz, mert nagyon komótosan, de ellenállhatatlan erővel úszik. Az eddigiek sokkal gyorsabbak voltak, gyors volt az irányváltásuk. Ez meg mind egy hatalmas, masszív súly. Itt lehetettem szint a felékről elmozdítani. Ó, te jóságos ég! Mostól merre sodródunk. Egy óriási tőpont van a horgon. Főszor a szemüveget, mert jobban látom. Nem fél van a szákba! Emeld, emeld, emeld! Emeld! Ő is az erejével, meg én is. Azt jó Istenit! Fú, mekkora hallod! A csebben! Óriási hal! Nem bírom egyedül kiemelni, segíts, légy szíves! Fú, te jó ég! Óriási. A legnehezebb, a legsúlyosabb hal, amit eddig ezen a túrán fogtam. Ő volt a leglomhább, de egyben messze a legsúlyosabb és legnagyobb. Én nem akarok hülyeséget mondani, de ez szerintem 20 kg felett van. Nagyon-nagyon kevés halat mérek meg, mert mint mondtam, 
számomra nem a halak súlya, hanem a hozzájuk kötődő élmény az, ami meghatározó és számít. Az iszható eddig annyi élményt, annyi csodás falat adott már nekem, hogy lassan megszámolni sem tudom, de ezt meg fogom mérni, mert szinte biztos veszem, hogy életem legjobb természetes vízből kifogott kapitális halát tarthatom a kezemben. Mennyi? 21 kg 4 deka. 21.04. 21 kg? Nem hiszem el, hogy életem eddig legszebb hala itt van előttem. Mindig arra vágytam, hogy egy ilyen hihetetlen nehéz vízből 20 kg feletti hat foghassak, és megadatott végre. El sem hiszem. Hihetetlen. Hihetetlen érzés. Az a sok belefektetett munka meghozta a gyümölcsét. És a tisztató megajándékozott ezzel a matuzsálemmel. Nagyon szépen köszönöm, Rek Harcos. Megcsináltuk. Június 29-e van, Péter nap, kedves operatőrünknek is ma van a névnapja, és virágzik a Tisza. Ez egy olyan fantasztikus látvány, egy olyan élmény, amit eddig élőben még soha nem volt részen megtapasztalni. Számos videófilmet, nagyon sok fotót láttam már erről, de teljesen más, amikor így az ember a természet részévé válik, szinte a kezemre repülnek a kérészek, és itt vannak körülöttem. Fantasztikus látvány, fantasztikus élmény ezt itt, így személyesen megélni. Szinte borzongok, föláll a szőr a kezemben. Hihetetlen élmény, hihetetlen érzés, és nagyon jó, hogy ezt látom. Mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy van egy ilyen természeti kincsünk, ami az egész Tisza vízrendszerén végigvonul, és különböző szakaszokon más és más időpontban rajzik, más és más időpontban jelenik meg. Megtudtam a helyi szakértőktől, hogy a hosszú farkúak azok a fiúk, míg a rövidebb farkúak azok pedig a lányok. Most éppen a párosodás folyamata történik, majd amikor ez megtörtént, akkor a lányok elindulnak felfelé, és ott lerakják petéiket, amelyek visszasodódnak megközelítőleg arra a részre, ahol ők is felnevelkedtek az iszabban. Három évet töltenek a mederfenéken az iszabban, majd onnan fölszállnak, és körülbelül három oroszát élnek. Majd a tisza újfent visszafogadja őket, és elsodródnak. Van egy olyan módszer, amely a nyári időszakban, amikor igazán berubban a meleg, különösen eredményes, ez nem más, mint a kajdlóval való horgászat. A délután folyamán a mező környékén orosodódnak ki, és ott gyűlnek össze nagyobb mennyiségbe. Sikerült összegyűjteni egy vödörnyi mennyiséget, nem kellett egyébként sokat keresgélni, mert ahogy a víz hőmérséklete 20 C fok fölé emelkedik, de most egyébként már 25 C fokot is meghaladja a víz hőmérséklete, nagyon felgyorsul ezeknek az invazív kajdlóknak a pusztulása. Ez ugyanis nem más, mint egy amúri kajdló, amely nem őshonos, és valamiért ezt a nagy meleget nem bírja. És szerencsétlenek földobják a pacskert, amikor elpusztulnak, elgázosodnak, akkor a megyelfenékről felemelkednek, nagyon könnyű őket megtalálni, mert ott lebegnek a víz felszínén, csak ki kell halászni, ki kell szedni őket, és kész. És akkor, amikor az ember ezt fel akarja tenni a horogra, akkor szét kell feszíteni, és hát mivel már ugye elpusztult, viszonylag könnyedén, szinte egy mozdulattal kivehető az értékes, halak által rendkívül kedved kagylóhús. Milyen hal az, amelyik ezt szereti? Hát szerintem nincs olyan hal, tehát egyszerűbb ez a megfogalmazás, amely ne szeretné, amely ne enné ezt meg. Úgy kell megtűzni, hogy azért a lágyabb részeket kikerülve az izmos 
összeszorító izmok környékén kell megtűzni, és akkor rajta is marad a horgom. És egy ilyen szép nagy cupákot kapunk, amelyet megesznek a pontyok, megesznek a keszegek, de talán a legjobban a harcsák szeretik. Ebben az időszakban nagyon sokan próbálkoznak ezzel a módszerrel, és az egészen kisméretűtől a kapitális méretűig bármekkora harcsa megfogható vele. Nyilván ehhez hangoltam én is a felszelésemet, kellően nagyméretű horgot, vastag, monofil horogelőke zsinort, ehhez illő kemény féderbotot választottam fonott főzsinorral. Egy nehéz 170 g-os ólommal ellátott végszerékkel együtt vetem be. Azért van szükség erre a viszonylag nagyméretű ólomra, mert itt, ahol horgászom, a víz olyan 13-14 méter mély, illetve ez a kagylóbél lebeg. Tehát mindenképpen olyan nehezékre van szükségünk, és olyan nagyméretű horogra, ami lent is tartja. Még ezt a nagyméretű horgot is könnyedén felemeli. Ha most kiforítok egy kagylóbelet a héjából, és ezt a vízre dobom, akkor jól látod, hogy az fennmarad. Valószínűleg a víz nyomása, illetve a sodrás, ami nem túl erős, de elegendő ahhoz, hogy ezt a horog előkét már lefektesse, illetve a megyelfenék közelébe tegye, de ott lebegteti, ott mozgatja ezt a finom, húsos, nagy falatot, amelyet remélem mielőbb megtalál egy szép hal. Nem is tűnik el rossznak. <Szorítan> Itt a szép harcsa. Gyere csak komám közelebb. De szép vagy. <gül> Nagyon örülök ennek a halnak. Kagylóbéllel soha nem fogtam még harcsát. Kezdésnek nem is kívánhattam volna ettől szebbet. A hely egyébként, ahol elsőként próbálkoztam, ez az élő Tisza, pontosabban a Tisza tározó melletti tisza folyószakasz, és megdöbbentő, hogy már az első alkalommal, az első dobások egyikére jelentkezett ez a szép hal. Azért próbálkozom itt, mert az elmúlt napokban itt is volt tisza virágzás, és ennek az utó zöngéi néhány még repülő rovar itt látható volt, és biztos benne, hogy esetleg ez még felcsalja, kapásra ingerli a harcsákat. Íme, működött a dolog. Köszönöm szépen az élményt! Ez egy szép kis falat. Nem kell egy sokat várni a következőre sem. Ó, 
A Nikivel Feeder Buda harcsázása is megfelelő. <gül> Nincs akkor, mint az első volt, de ennek a fárasztása is <gül> fantasztikus élmény. Az biztonságosabb kiemelni. Ezek az apró gereben fogak azonnal megsértik, felvágják az embernek az ujjait, így viszont biztonságosan kiemelhető. Ez is egy szép harcsa. Ezt egy gyorsan. Milyen szép élet kagyló. Adok ki még egyet. Azért is próbálkozok itt a folyón elsőként ez a csalival, mert a tározó térben, ahol ezer szám sodródnak az elpusztult kagylók, sokkal nehezebb ez az egy csokorral kiválogatni és megfogni a harcsát, mint ott, ahol ebből lényegesen kevesebb van. Most ért le. Komoly vízmélység van, de ez a kiszáll itt szokványos. Megérkezett a öreg apó. Az biztos, hogy mindegyik tő nagyobb, mint amit eddig akasztottam. Ez nagy hal. Egyszerűen lenyűgöz a tisztatónak és a tisztának a szépsége. Ez a csend, a nyugalom. Tükös a víz, háttérben a madarak darolnak, és a horgon egy nagy harcsa. Hogy mekkora, ezt nem tudom, de remélem hamarosan kiderül. Botocskám, most mutasd meg, mire vagy képes. Hú, mekkora bórékok jönnek föl. És itt a harcsa is. Jó, de szép vagy. Ez bőven 10 kiló felett van. 15 
meg vagyunk készen át. Megvan. Hú, Peti! Nem tudom, hogy ez jó, nagyobb, mint tíz. Jó. Azt a mindenségit! Megvan! Hát ez hihetetlen! Csupa halcsony álka vagyok, de hihetetlen boldog. Nagyon nagy öröm és büszkeség számomra, hogy féder technikával, jó, nem hétköznapi féder technikával, az élő kiszából, ilyen fantasztikus szép harcsát tudtam fogni. Ezt azért nehéz megtartani. Nem két kezes jószág. Nem könnyű. Jaj, babám. Nagyon gratulálok. Köszönöm, Peti. Ez az szerintem venni a 15 kilót is. A biztos, ennél száz száz évig biztos vagyok. Engedjük mielőbb vissza. Köszönöm szépen, fantasztikus élményt. Magához tért már. Erőre kapott. Köszönöm szépen. <tos>